Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. Na początku pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby na bieżąco być z nowymi filmami. W dzisiejszym odcinku omówię Wam, gdzie w Polsce są autostrady i drogi ekspresowe o trzech pasach ruchu w każdą stronę oraz gdzie w najbliższych latach takie powstaną. Na początku kilka słów wstępu. Wiele osób uważa, nie wiem z czego to wynika, że autostrada, żeby być prawdziwą autostradą, musi mieć koniecznie trzy pasy ruchu w każdą stronę. Wielokrotnie rozmawiając z różnymi ludźmi, słyszałem zdanie w stylu Co to są za autostrady w Polsce? Panie, dwa pasy to nie autostrada. Jedź pan do Niemiec, tam zobaczysz pan prawdziwe autobany, po trzy pasy ruchu wszędzie. No to pojechałem. I co widzę? Autostrada taka sama jak u nas. Też ma dwa pasy ruchu w każdą stronę. Też ma pas awaryjny i pas dzielący. Otóż. Nie ma kraju w Europie, gdzie liczba kilometrów autostrad o trzech i więcej pasach ruchu byłaby wyższa od tych o dwóch pasach ruchu. Na przykład w Niemczech długość wszystkich autostrad i dróg ekspresowych wynosi około 15 tysięcy kilometrów. Autostrady, które mają 3 i więcej pasów ruchu, stanowią około 25% tej wartości. Jak to jest w Polsce? U nas niestety, ale z odcinkami o trzech pasach ruchu jest na razie dość słabo. Na moment publikacji filmu w Polsce mamy 1719 km autostrad i 2356 km dróg ekspresowych dwujezdniowych. Ile z nich to drogi o trzech pasach ruchu? Raptem jest to tylko 220 km, czyli 5,4% naszych autostrad i dróg ekspresowych ma trzy pasy ruchu. Trzy pasy na drodze powinny być wtedy, gdy przewidywany średniodobowy ruch wynosi powyżej 40 tysięcy pojazdów na dobę. Takie są fakty, jednak życie pokazuje zupełnie coś innego. Na przykład bardzo popularna w Polsce autostrada A2 z Łodzi do Warszawy właściwie od dnia otwarcia ma średniodobowy ruch dużo wyższy niż 40 tysięcy pojazdów na dobę. Omówię teraz po kolei według numeracji dróg, gdzie w Polsce można się przejechać drogami klasy A i S o trzech pasach ruchu. Jedna uwaga, omawiam tylko te miejsca, gdzie na obu jezdniach jednocześnie są trzy pasy ruchu. Wzdłuż autostrady A1 Trzy pasy są tylko na Śląsku. Pomiędzy Piekarami Śląskimi a Bytomiem długości 3 km oraz pomiędzy węzłem Zabrze Północ a Żorami długości 39 km. Na autostradzie A2 trzy pasy ruchu są na obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny o długości 15 km. Drugi odcinek jest pomiędzy węzłami Stryków a Łódź Północ, długości 4 km. Trzy pasy są również na drodze ekspresowej S2 pomiędzy Pruszkowem a węzłem Warszawa Puławska, długości 19 km. Na autostradzie A4 trzy pasy są pomiędzy węzłami Gliwice, Sośnica a Mikołowska, długości 20,5 km. W Krakowie pomiędzy węzłami Kraków Balice i Balice 1 długości 1 km oraz pomiędzy węzłami Kraków Łagiewniki a Kraków Bieżanów długości 9,5 km. Na końcu przy samej granicy z Ukrainą jest odcinek długości prawie 3 km. Na drodze ekspresowej S6 w Gdańsku w okolicy węzła gdańsk karczemki jest odcinek trzypasowy o długości prawie 3 km. Na drodze ekspresowej S7 w Krakowie trzy pasy są pomiędzy węzłami Kraków Nowa Huta i Kraków Bieżanów długości 6 km. Na autostradzie A8 we Wrocławiu trzy pasy są pomiędzy węzłami Wrocław Południe i Wrocław Północ długości 17 km. Dalej na drodze ekspresowej S8 w okolicach Łodzi Trzy pasy są pomiędzy węzłami Żgów a Łódź Południe długości 3,5 km. 
Dalej na S8 są dwa odcinki w okolicach Warszawy. Pierwszy pomiędzy węzłem Nadarzyn a węzłem Opacz w długości 10 km oraz pomiędzy węzłem Konotopa a Radzyminem w długości 37 km. Trzy pasy są również na obwodnicy Lublina, gdzie pomiędzy węzłami Lublin-Sławinek a Lublin-Rudnik na długości 10,5 km jest wspólny przebieg dróg S12, S17 i S19. Trzema pasami możemy się przejechać na niedawno oddanej drodze ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Warszawa-Lubelska a Wiązowna długości 4,5 km. Na S79 w Warszawie pomiędzy węzłami Warszawa Południe i Warszawa Sasanki długości 4,5 km oraz na S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami długości 6 km. Budowane i projektowane odcinki dróg klasy A i S o trzech pasach ruchu. Trwa budowa A1 od węzła Tuszyn do węzła Częstochowa Północ. Długość odcinka to 78,2 km. Trwa budowa drogi ekspresowej S2, czyli południowej obwodnicy Warszawy, o trzech pasach ruchu długości 18,5 km. Na drodze ekspresowej S3 trzy pasy będą pomiędzy węzłami Polkowice Południe a Lubin Północ w długości 6,5 km. Na budowanej S6 pomiędzy węzłami Chwaszczyną a Gdynia Wielki Kack długości 4 km. Na drodze ekspresowej S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem w długości 34,5 km. Dalej, jadąc na południe, wyjazd z Warszawy w kierunku Radomia, Kielc i Krakowa również będzie drogą o trzech pasach ruchu od węzła Warszawa Południe do węzła Lesznowola w długości 5 km. Trzy pasy będą w Krakowie od węzła Kraków Północ do węzła Kraków Nowa Huta w długości 5 km. Trzy pasy będzie miała droga S17, czyli wyjazd z Warszawy w kierunku Lublina pomiędzy zakrętem A Warszawą Lubelską długości 3 km oraz droga S52 czyli północna obwodnica Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Modlnica a Kraków Północ długości 14 km. Na koniec drogi gdzie trzy pasy są w planach dalszych lub bliższych autostrada A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Pruszków. Droga ta od początku powinna mieć trzy pasy ruchu. Ruch na tym odcinku A2 od początku oddania jej do eksploatacji wynosił grubo powyżej 40 tysięcy pojazdów na dobę. Kiedy doczekamy się trzech pasów na tym odcinku? Tego nie wiadomo. Generalna Dyrekcja mówi o roku 2025. Uważam, że data ta jest dość optymistyczna. Inny odcinek, gdzie trzy pasy mają być od początku, to wyjazd z Warszawy w kierunku Gdańska drogą S7. Do rozpoczęcia budowy jeszcze bardzo długa droga. Na razie nie został jeszcze ogłoszony przetarg. Ostatnia droga, gdzie od początku mają być trzy pasy ruchu, to wschodnia obwodnica Warszawy od węzła Drewnica na przycięciu S8 z S17 do węzła Zakręt. Kiedy ta droga powstanie? Tego na razie nie wie nikt. Droga nie ma nawet wydanej decyzji środowiskowej. Przy poprzednim filmie ktoś zwrócił uwagę, że nie było podsumowania. W takim razie tabelka przedstawiająca drogi o trzech pasach ruchu. W eksploatacji projektowane i budowane oraz planowane w przyszłości. Dziękuję kolegom z forum Skyscraper City za możliwość wykorzystania materiałów. W opisie lista osób. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.